네 안녕하세요 김원입니다 어, 요즘 나라가 많이 시끄럽죠 충격적인 사건들이 많이 발생하고 있습니다 뭐 저희가 과거에 진행했던 뭐 일본도 살인 사건도 기억나실 거고 비슷한 시기에 있었죠 이 사건은 신상공개가 됐어요 그 이웃 주민을 말도 안 되는 이유로 살해했던 최성우 그리고 저희가 곧 방송할 예정인 내용인데 신상공개는 되었죠 순천 여고생 살인마 박대성 사건까지 뭐 그렇게 끔찍한 사건들이 많이 발생하고 있습니다 사람을 끔찍하게 죽인 살인마에 대한 이야기인데 대부분 어떤 이유도 없었습니다 가끔 그런 생각을 합니다 정말 얘네들이 들어가다 나올 때 교정교화가 될까? 오늘 제가 이런 사건들까지 얘기하면서 음, 이야기를 시작한 이유는 오늘 말씀드릴 사건 자체가 말 그대로 무친 사건입니다 2024년 7월 초에 살인사건이 발생을 했는데요 범인은 검거했습니다 그리고 기사가 이렇게 몇줄난게 전부예요. 뭐 아무도 제대로 자세히 언급을 하지 않았죠. 그 범죄가 얼마나 흉악하고 끔찍한 범죄자였는지 말이죠. 사실 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 조사를 하다가 이 범죄자가 지금 이번에 검거됐을 때가 나이가 44살인데 25살 때부터 사회에 나와 있었던 시간이 불과 몇 달밖에 되지 않은 범죄자입니다. 죄명이 궁금하실 수도 있는데요. 살인 전과자입니다. 성범죄 전과자입니다. 출소를 했고요. 그리고 출소한 지 얼마 되지도 않아서 납치 살인을 또 저질렀습니다. 문득 이런 생각이 들었어요. 지금 다시 검거된 이 범죄자 전과가 이런데 사회로 다시 내보내면 어떻게 해야 될까? 그냥 내보내는 게 맞는 걸까? 지금도 마찬가지인데 과거에도 과연 그랬을까라는 궁금증입니다. 자 이번 사건이 발생하기 전에 이 범죄자가 살인 성범죄를 저지르고 사회에 나오게 된다면 사회적인 안전장치를 뭘 취했어야 될까요? 우리 머릿속에 떠오르는 게두 개가 있습니다. 하나, 전자발찌, 감시체계죠. 두 번째, 성범죄자 알림위에 나오는 신상정보 공원계. 그런데 이 범죄자 그것도 없습니다. 그럼 그 당시에 공고됐을 당시에 교도소에 있을 당시에 그 법을 시행하던 때가 아니라서 그럴까 라고도 궁금해 하실 것 같은데요 아니요 그때 시행할 때입니다 진짜 말도 안 되는 일들이 계속 이어졌는데 무슨 사건인지 저희는 2024년 7월 불과 얼마 전입니다 그날의 이야기부터 시작해 보도록 하겠습니다 여러분 혹시 보호관찰소라는 말을 들어보셨나요 보호관찰소는 말 그대로 재범의 위험성 때문에 보호관찰이 필요한 사람들을 대상으로 뭐 정기적인, 주기적인 면담, 현장을 직접 방문하거나 그리고 이제 사회에 적응하고 살아야 되니 뭐 자립에 대한 지원, 일자리 창출 뭐 이런 여러 가지 업무를 수행하게 되는데요. 그 중에 전자장치를 부착하고 출소한 사람들은 GPS를 통해 실시간 관리를 하게 됩니다. 전자장치 부착 명령이 떨어지게 되면 뭐 여러 가지 준수사항, 규칙사항들이 작성이 되게 돼요 뭐 예를 들면 밤시간에는 나가지 말것뭐 술을 마시지 말것 되게 다양합니다 범죄자에 따라 좀 다른 문제들인 거죠 근데 7월 3일 새벽 전라남도에 있는 해남보호관찰소가 난리가 났습니다 과거에 성범죄를 저질러서 보호관찰 중이던 40세 남성 김씨의 신호가 갑자기 감지가 안 됐던 거였죠 제일 먼저 생각할 건 혹시 전자발찌를 끊고 도주한 건 아닐까라는 생각입니다. 해서 다급하게 관할 경찰에 이제 출동 신고를 하게 됐는데요. 경찰은 새벽 2시 30분경 전남 목포시 동명동에 있는 한 2층 주택을 방문하게 됩니다. 거주지 2층 문을 딱 열었는데요. 깜짝 놀라게 됩니다. 그 안에 4살 난 딸아이 혼자 울며 집에 있던 것이죠. 일단 상황을 판단해야 되니까 집에 있는 안방 문을 조심히 열었는데요. 김씨는 흉기에 찔려 웅크린 상태로 숨져 있었습니다. 한밤중에 일어난 살인사건. 문제는 김씨의 아내도 집에 없었던 것이죠. 일단 다급히 주변 CCTV도 확보를 한과 동시에 좀 어렵지만 현장에 있었던 4세 아이에게 어떤 일이 있었는지 조심히 물어보게 됩니다. 근데 그 말이 좀 충격적이었습니다. 아빠의 친구, 즉 김씨의 친구죠. 김씨의 친구, 지목을 한 겁니다. 
아랫집 1층에 사는 그 친구가 올라와서 이런 끔찍한 범행을 저지르고 엄마를 데리고 나갔다 라는 말이었죠 이 진술을 토대로 확인을 해보니 밤 10시 30분 이후 누군가가 데리고 가는 장면을 포착하게 됩니다 처음엔 사망한 김씨의 차량을 가져가는 듯한 보고 보였으나 이내 다른 차량을 타고 사라졌던 그 1층 남성 그는 김씨의 차량 내 범행 도구도 남겨둔 채 떠났습니다 그는 누구였을까요? 아이의 진술은 맞았습니다 실제로 그는 김씨와 같은 어망 제작업체에서 일을 하고 있는 44세 박씨로 확인됩니다 실제 1층에 거주하는 박씨, 2층에 거주하는 김씨는 친한 사이였고요. 불과 사건 발생 열흘 전, 김씨가 살던 집그 1층에 박씨가 세입자로 들어와 있었던 상황이었죠. 우선 박씨가 도주한 차량을 조회를 해봤는데 어망회사, 그 회사의 소속의 차량으로 확인되었고 김씨의 아내를 납치해 이동하던 동선은 전남 순천 쪽이었습니다. 사실 2차 사건이 발생할 수 있는 위험한 순간이었죠. 수사를 발빠르게 진행을 하며 어느덧 아침이 밝아오고 있었습니다. 근데 그날 아침 사건 현장지였던 목포 동명동 그 2층 주택 주변이 난리가 났습니다. 김씨의 아내가 돌아온 것이었죠. 강제로 끌고 왔다고 합니다. 소리 내면 죽인다고 그러면서 비명도 뭐도 지를 수 없는 상태로 그대로 신발도 신지 못한 채 결국 맨발로 돌아오신 상태였죠. 과연 그는 어디로 간 걸까? 안심하긴 일렀습니다. 김씨의 아내가 무사히 돌아오기는 했지만 또 다른 범죄를 박씨가 저지를 가능성이 높았기 때문이죠. 현재 경찰은 이미 새벽 6시경 박씨의 위치를 포착했습니다. 위치는 여수였습니다. 여수 만성리 일대 모 식당 근처에서 나타난 정황을 포착한 거죠. 그 만성리 일대가 해수욕장과 산악지대로 구성되어 있어서 도주로가 굉장히 많았다고 합니다 경찰의 판단으로는 도주로를 차단하기에는 좀 문제가 있다고 라 생각을 해서 경찰병력 500여 명 헬기 세대 드론 10대를 투입해 말 그대로 이잡듯 뒤지기 시작했죠 그 결과 오후 2시 8분 박씨 검거에 성공합니다 검거된 박씨는 순순히 자신의 죄를 모두 인정을 했고요. 당시 상황에 대해서는 이렇게 말을 했습니다. 함께 일을 하고 있던 피해자 김씨. 이들은 앞서 보여드린 사진 출입문만 다른 그 주택 1층과 2층으로 살았었는데요. 그날 자신보다 4살이 어린 김씨가 평소에 욕설과 반말을 자주 했고 집에서 혼자 맥주 6캔을 마시다가 갑자기 화가 나서 흉기를 가지고 2층 잠금장치를 부수고 올라가 범행을 저지르고 난뒤그 안에서 뭔가 신고를 할것 같다는 라 생각 때문에 데리고 나온 건데 아내는 순순히 응했다고 합니다. 혹시라도 박씨가 딸까지 해칠까봐 두려웠던 것이죠. 그래서 순순히 따라갔던 모습이었습니다. 아이는 현장에 둔채 박씨는 아내를 데리고 회사차에 태워 순천까지 끌고 갔고 그 이후에 택시를 타고 혼자 여수로 도주를 했던 겁니다 자신은 무언가 화가 나서 그랬다 나를 무시하는 것 같았다 반말을 하고 욕설을 했다 이런 이유로 원한 범죄라는 것을 주장하고 있지요 현재 1차 공판은 끝났고 10월 7일 2차 공판을 앞두고 있습니다 자 그렇습니다 이 사건의 내막을 이렇게 전해드렸는데요 언론에 알려진 내용들은 짤막한 기사 몇 개가 전부였죠 그런데 자세히 생각해보면 박씨의 범행 동기는 좀 이상합니다 자신을 잘 챙겨주던 사람 평소에 친하게 지내던 동료 자신에게 욕설을 하고 반말을 했다 근데 그 이유만으로 갑자기 화가 나서 이런 끔찍한 범행을 저지르는 게 말이 될까라는 궁금증이었죠 그때 문득 또 드는 생각 이 말이 진실이 아닐 수도 있다 그리고 하나 그가 정말 초범일까 박씨, 박씨의 인적사항에 대해 많은 조사를 했습니다 그리고 그 결과 충격적인 사실을 알게 되었죠 박씨의 이야기가 언론에 이미 나온 적이 있었다는 겁니다 바로 2013년 짤막한 기사들이었죠 교도소에서 저지른 끔찍한 범죄 그럼 또 궁금합니다 박씨가 
교도소에 있었다라는 뜻이네요. 교도소 안에서 끔찍한 범죄를 또 저질렀다는 겁니다. 그럼 무슨 범죄를 저질러서 교도소에 수감됐는지도 또 한번 확인해 볼 필요가 있었습니다. 전과는 어마무시했습니다. 때는 2004년으로 거슬러 올라갑니다. 2004년 박씨의 나이는 24살이었죠. 1월 12일 그는 야간 공동상해죄 혐의로 징역 1년을 선고받고 2005년 1월 15일 날 출소를 하게 됩니다. 그런데 거기서 끝나지 가 않았습니다. 출소한 박씨는 갈 데가 없었죠. 전주교도소를 나와서 어딜 갈까 하다가 교도소에서 알게 됐던 당시 나이 31세 조씨를 알고 그 집을 찾아가게 됩니다. 함께 지내게 된 거였죠. 나이 차이가 약 6살 정도 나는 큰 형이었습니다. 그렇게 함께 지내고 있었는데요. 2월 4일 출소 약 20일 정도가 지낼 때였습니다. 설 명절을 보내기 위해서 친누나가 있는 서울을 향하게 되는데 여기서 좀 문제가 생깁니다. 박씨가 뭐 따로 일도 하지 않고 돈도 없다 보니 차비까지 명절 잘 세라고 조씨가 줘서 그걸 받고 갔는데 서울에 도착해 박씨가 누나에게 전화했을 때 이런 말을 듣게 됩니다. 아니 서울에 도착을 했으면 고맙다라는 전화라도 해야지 연락조차 없다. 이게 뭐 하는 거냐? 이렇게 조씨가 누나에게 말을 했던 것이었죠. 도착하면 좀혼좀 좀 내줘라. 그리고 정신 좀 차리게 살라고 좀 훈계 좀 해줘라 그냥 형으로서 했던 말이었습니다 그런데 이 이야기를 들은 박씨는요 누나를 만날 수 없다라는 생각 다시 김제로 돌아가야 될것 같다라는 생각이 들자 거기서 분노를 느꼈다고 합니다 그냥 정신 차리고 살아라 왜 나한테 고맙다는 전화도 안 하냐 잘 도착했는지도 얘기도 안 한다 이런 얘기를 한것 뿐인데 그게 마치 자기에게 폭언을 했다라는 느낌을 받은 겁니다 결국 화가 났던 박씨는요. 조씨를 죽여야 되겠다라는 마음을 여기서 먹게 됩니다. 사실 보통 사람 입장에서 좀 납득하기 힘들 수도 있지만 어쨌든 박씨는 이런 마음을 먹고 2월 6일 밤 12시 45분 명절을 세지도 않고요. 누나를 제대로 보지도 않고요. 다시 기차를 타고 김제로 돌아갑니다. 그렇게 새벽에 도착한 김제 신풍동 모 주점에서 소주 두 병을 마신 박씨는 조씨의 집을 향하게 됩니다. 새벽 세시경이었죠 문을 열고 들어갔을 때 조씨가 시끄러운 소리에 깨게 됩니다 아니 너설 명절 좀잘 보내고 오라고 돈까지 줬는데 정신 좀 차리고 오라고 했는데 왜 바로 왔냐 라고 말을 하자 죽여야 되겠다 박씨는 마당에 있던 그 야상 뽕나무에 있는 막대기를 가지고 들어와 잠을 자고 있는 피해자의 머리를 아홉 채나 내리쳐 살해했습니다 당시 피해자는 살해했었습니다 숨을 쉬고 있었는데 그 옆에서 태연이 담배를 피우며 조씨의 물건들을 하나하나 훔칩니다. 자동차 키, 돈 12만원, 운전면허증 이런 걸 훔쳤죠. 그리고 차량을 탈취해 광주 서구 모 백화점을 향하게 됐던 겁니다. 그 이유가 검거되었죠. 자 이렇게 그는 24살, 징역 1년을 살고 나와서 얼마 되지도 않아 약 불과 20일입니다. 얼마 되지도 않아 또다시 범죄를 저질렀는데 이건 살인사건이었습니다. 검찰은 사형을 구형했습니다. 하지만 당시 재판부는 이걸 받아주지 않았죠. 징역 12년형을 선고합니다. 이유가 있었습니다. 박씨가 범행을 자백하며 깊이 반성하는 점 가족의 정을 제대로 못 받고 누나 박씨에게 유일하게 의지했는데 꾸지람을 듣게 되자 이게 조씨의 탓이라고 생각한 점 이게 왜 유리한 정상인지 모르겠습니다 그리고 부모를 모두 여의고 형제들의 무관심과 경제적 어려움으로 피해 회복을 하지 못하는 점 이것도 유리한 정상입니다 모든 양형 요소를 종합하면 교화 개선의 여지가 있다고 보여져 반성과 참회의 시간을 갖도록 하기 위하여 주문과 같이 형을 정한다. 징역 12년 재판장 최복규, 이태웅, 조은아 네, 교화, 개선의 여지가 분명히 있다라고 이야기를 했습니다. 
그는 정말 교화개선의 여지가 있었을까요? 사실 징역 12년형이 나온 것도 좀 의아합니다. 물론 그때 당시의 형벌로 봤을 땐 높은 거 아니냐라고 생각할지는 모르겠지만 사실 개인적으로 좀 납득하기 어렵죠. 그리고 유리한 정상이라는 부분이 너무나도 박씨를 위한 내용들이 많았다라는 부분입니다. 어떻게 보면 피해자 탓을 한 부분에 대해서 인정을 해줬고 자신의 상황이 어려운 부분들에 대해서 경제적인 어려움에 대해서 모든 걸 받아줬다라는 문제죠. 사실 진짜 어렵게 살고 자수성가 하시는 분들, 열심히 살아가시는 분들의 입장에서 봤을 땐 납득하기 어려운 대목입니다. 분명 판사님들은 교화 개선의 여지가 있다라고 보셨습니다. 하지만 그는 2024년 또다시 살인을 저질렀습니다. 그 사이에는 착하게 살았을까요? 당시에 형 12년을 선고받았으면 2017년 4월에서 5월 사이에 출소를 했어야만 합니다. 구금일수가 합산되었기 때문이었죠. 2017년에 그가 정말 나온 게 맞을까? 아닙니다. 그는요. 광주교도소 수영생활을 하고 있던 도중 출소 약 4년을 앞둔 시점이었습니다. 그때 또다시 끔찍한 범행을 저지르게 됩니다. 당시 광주교도소 공장 현상조에서 조장을 맡고 있었던 나이 33살인 박씨. 그런데 피해자 최씨는 당신의 36세로 박씨의 조언으로서 일을 했습니다. 근데 이때 박씨가 최씨에게 이상한 소리를 하기 시작합니다. 최씨가 평소 좀 여성스럽다는 라 이유로 누나라는 호칭을 부르면서 이성적인 모습으로 대했다는 것이죠. 그리고 이상한 행동을 시작합니다. 2013년 2월 19일 오전 10시 30분 공장 현상조 탈의실에서 최씨 편지에 적혀있는 주소를 보면서 박씨는 나 한번 본 주소는 정확히 외울 수 있어 나중에 출소해도 너를 찾아갈 수 있어 라는 위협을 하며 끔찍한 추행을 하기 시작합니다 그리고 바로 다음날 오후 같은 현상실에서 작업용으로 쓰고 있던 가위를 집어들고 위협을 하면서 말 그대로 책상에 엎드리게 한뒤 끔찍한 행위를 하게 되죠 이 행위는 계속적으로 이어집니다 2월 27일도 그리고 3월 1일까지 지속적으로 이어졌다는 것이죠 결국 이 사실이 나중에 알려지게 되고 재판을 받아 징역 7년형이 더 늘어난 겁니다 원래 2017년 4월에서 5월 사이에 출소 예정이었는데 이 성범죄로 인해 징역 7년이 더 추가되어 올해인 2024년 4에서 5월 사이에 출소 예정이었던 겁니다 사건 발생 7월이었습니다 물론 정확한 출소 날짜는 확인이 어렵지만 가석방을 받았을지도 잘 모르겠습니다. 어찌되었든 2024년 상반기에 출소해서 불과 몇달 만에 끔찍한 사건을 또다시 저지른 것이죠. 막을 수는 없었을까요? 보호관찰을 하지는 않았던 걸까라는 생각이 듭니다. 그런데요. 교도소 내에서 발생했던 끔찍한 사건. 이 판결은 무언가 좀 이상합니다. 자세히 보시면 피고인 박씨를 징역 7년에 처한다. 40시간의 치료 프로그램을 이수한다 끝입니다 그리고 뭐가 없습니다 뭐가 없죠 알고 계십니다 예 전자발찌 신상정보 공개가 없습니다 살인을 저지르고 나서 무언가 교정교화가 된게 아닌데 강제추행 성범죄를 저질렀는데도 불구하고 위험군인데도 불구하고 어떠한 것도 명령하지 않았습니다 그 면제 이유는 도대체 무엇이었을까요? 확인을 해본 결과 동종 범죄로 처벌받은 적이 없다. 그러니까 성범죄를 저지른 적은 없다. 살인은 저질렀는데 사실 위험한 거죠. 근데 동종 범죄로 처벌받은 적이 없다. 그리고 이 사건의 신상정보 공개에 대한 고지 명령으로 기대되는 이익 및 예방 효과 그로 인한 불이익 및 부작용 등 재반 사정을 종합하면 꼭 신상 공개를 해야 될 이유를 모르겠다 라는 게 입장입니다 그는 자유롭게 출소했습니다 그리고 불과 몇달 만에 끔찍한 납치 살인범행을 저질렀죠 그가 24살 이후 지금까지 44살 사회에 나와 있었던 시간 종합해보면 몇 달이 채 되지 않습니다 연속됐던 사건들이었죠 전자발찌, 신상공개 없이 나왔던 이들, 
또다시 발생한 끔찍한 살인범죄 <웃음> 알고 계신가요? 작년 2023년 그리고 2023년 올해 아직은 다 지나가지 않았죠 작년과 올해만 놓고 보더라도요 살인 전과자가 출소 후에 재범 살인범죄를 재범한 사건이 도합 10건입니다 재범을 살인으로 저지른 살인마 이걸 또다시 사회에 내보내는 게 맞는 걸까요? 요즘 극악무도한 범죄자들이 많이 나타나고 있습니다 이유도 정말 어떻게 보면 없는 이유죠 끔찍한 범죄입니다 그렇게 무고한 피해자들이 계속해서 나타나고 있습니다 저는 감히 이런 생각을 합니다 사람들 사이에서 얘기하고 있는 형법을 어긴 범죄자 그 중에 누군가는 실수의 범죄로 판단할 수 있는 정과도 있을 거라고 생각을 합니다 범죄는 다양하니 말이죠 하지만 그런 범죄 중 사회적으로 봤을 때 말도 안 되는 범죄 혹은 대한민국의 법규를 계속 지속적으로 어기고 있는 사람 전과가 쌓여가는 사람들 이 사람들에 대해서는 좀 다르게 생각을 해봐야 되는 게 아닐까요? 정말 교정교화가 된게 아니라 바꾸고 뭔가 더 끔찍한 범죄로 진화한다라는 두려움입니다 교도소를 가지 가는 걸 두려워하지 않는 자들 범법 행위가 아무렇지 않은 자들 그로 인해 평범하게 이 세상을 열심히 살아가고 있는 수많은 사람들이 피해를 보고 있는 거라면 다시 한번 손봐야 되지 않을까라는 조심스러운 생각도 듭니다 저는 사실 이 범죄자에 대한 신상을 공개하고 싶습니다 하지만 하지 말라고 합니다 참 답답합니다 제대로 알려주고 적어도 알고라도 있다면 조회라도 해볼 수 있다면 그리고 전자장치 부착 명령을 해 기관이 확인할 수라도 있다면 여러분의 생각은 어떠신지 궁금합니다 김하석건 파일 다음 사건은 순천에서 끔찍한 사건을 저지른 살인마 박대성입니다 김하석건 파일의 김원이었습니다 감사합니다 네 뒷이야기를 잠깐 전하도록 하겠습니다 음, 요즘 사형제 집행 관련 이야기들이 많이 나오고 있습니다 일본도 사건 같은 경우도 어, 공판이 나오고 나서 그 피해자분의 아버지가 절규하셨죠 이런 사람을 살려두는 게 말이 되느냐 근데 진짜 말도 안 되는 범죄를 저질렀으니 말이죠 음, 물론 그런 이야기들이 있어요 이건 뭐 개인적인 생각에 따라 다 다르실 거라고 생각해 제 이야기가 정답은 아닙니다 그런 걸 강요하고 싶지도 않고요 그리고 그런 주장들도 맞습니다 뭐 사형 집행에 대해 반대하시는 분들 중에는 뭐 억울한 사람이 이제 처벌 사형 집행을 받을 수도 있지 않냐 왜냐면 수사기관이 의도적으로 문제를 일으켜서 억울한 사람을 그렇게 만들 수도 있는 거 아니냐라는 이야기도 있고 물론 과거에 그런 일들이 있었기 때문에 그거에 대해서 부정할 수는 없는 사실일 수도 있죠 그리고 이제 두 번째는 사형 집행을 한다고 해서 범죄율, 흉합범죄율 감소되는 거에 대한 증거는 없다. 근데 뭐 그거에 대해서도 많은 나라들에 대한 뭐 데이터를 확인하신 것 같아요. 그래서 실제로 사형을 집행한다고 해서 흉합범죄가 줄어드는 게 아니다. 그리고 혹자는 더 나아가서 이런 이야기를 합니다. 사형 집행을 하게 되면 더 끔찍한 범죄가 발생하더라. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있고요. 물론 사회, 문화 배경이 다르기 때문에 외국의 다른 나라에 있는 것들이 무조건 우리나라에 적용된다라고 볼 수는 없겠지만 어찌됐든 어, 그런 부정적인 견해 그리고 좀 위험한 견 위험할 수 있다라는 생각에 대해 존중하고 그 충분히 그럴 수 있다라는 생각 하고 있습니다. 그리고 사용 집행에 대해서도 그 집행을 어떻게 할 거냐, 집행하는 사람들에 대한 트라우마는 어떻게 할 거냐, 뭐 이런 얘기들도 많이 있고요. 그래서 저도 또한 여러 가지로 많이 생각을 하긴 하는데. 음, 저도 예전에는 이런 이유들 때문에 방송하기 전에는 사형 집행에 대해 좀 반대하는 입장이었는데 이게 예전에 저희가 이제 권일룡 교수님하고 같이 합방을 했던 적이 있잖아요. 근데 권일룡 교수님은 사형 집행에 대해 찬성하시는 입장. 왜냐면 이제 너무 눈으로 많이 보셨고 직접 면담을 하시면서 이건 말이 안 된다라고 느낀 그런 느낌 때문에 생각이 많이 바뀌셨다고 방송에서도 언급을 해 주셨는데 저도 이제 피해자분들, 유가족분들하고 통화를 나누면서 많은 사건들을 진행해 오면서 생각이 다시 바뀌었어요. 왜냐면 그런 부분들, 부작용과 관련되어 있는 부분들을 뭐 오랜 시간 동안 전문가 분들이 많이 회의하시고 검토하시면서 체계적인 부분들을 만들어 내고 그리고 진짜 좀 극악무도한 범죄자들을 좀 처리를 해야 되지 않을까 라는 생각이 사실 문득 들었거든요. 만약에 그게 정말 불가능하다면 여러 가지 이유로 
그 가석방 없는 종신형에 대한 이야기 한번 나왔었죠. 물론 그것도 그걸로 끝나면 안 된다고 생각을 해요. 가석방 없는 종신형을 지금 신설해버리면 교정당국의 입장에서는 너무나도 많은 리스크를 짊어지게 돼요. 그러니까 이게 많은 게참 바뀌어야 되는 문제죠. 지금 현재 교도관분들 저에게 익명의 제보를 되게 많이 주세요. 왜냐하면 너무 힘드시대요. 여기 이 방송을 보시는 교도관분들도 계실 것 같은데 그 교도관분들의 뭐 어디에 계신 누구 이런 걸 언급할 수는 없습니다. 근데 많은 연락을 주시는데 이제 저희가 진행했던 범죄자에 대한 이야기도 전해주시는 경우들도 있고요. 어떻게 생활하고 있다. 악명 높은 범죄자에 대한 이야기를 전해주시는 경우들도 있는데 진짜 그 걔네가 할거 없으면 하는 게 고소예요. 그 안에서 뭐 심심해서 그런 건지는 모르겠는데 고소고발을 남발해요. 뭐 저도 실제로 여러분이 제가 그동안 진행했던 극악무도한 범죄들 많잖아요. 그 안에서 저 고소 많이 하거든요. 그러니까 뭐 명예훼손, 허위사실 판결문을 얘기했는데 왜 허위사실로 저를 고소하는지 모르겠지만 어찌됐든 막 그런 내용들이 있어요. 그 교도관분들이 더 심하시죠. 계속 그런 걸로 해서 별의별 민원들 들어오고 그거에 대해서 항의 들어오고 고소당하고 그러니까 지금 이런 상황인데 이런 상황에서 가석방 없는 종, 무기징역형, 종신형을 선고를 해버리게 되면 케어를 어떻게 하냐라는 문제, 관리가 안 돼버리면 그래서 교정교화에 대한 목적을 뭐다 그런 건 아닐 거라고 믿지만 좀 장기 수영자들이 착하게 보이려고 하고 말자 들으려고 하는 이유가 교정교화가 아니라 빨리 가석방 받고 싶어서 조금 더 편안한 동에 살고 싶어서 이런 부분 쪽에 집중이 되어 있다는 라 부분은 저는 조금... 생각을 해봐야 될 문제라고 생각을 해요. 가석방은 나라가 판단할 문제가 아니라 피해자가 판단할 문제라고 생각을 하고 피해자분들에 대해 피해 회복을 충분히 해야 된다고 생각을 해요. 대부분 이런 형사사건이 발생하게 되면 끝나고 나서 끝나는 게 아니라 민사사건으로 해서 이제 소송을 걸게 되는데 대부분 이런 흉악범죄자들 뭐 없어요. 그러니까 모든 범죄 피해는 어떻게 보면 피해자들이 안고 가야 되는 상황이 되거든요. 우리나라는 어쨌든 안에서 공장 노역 시스템이 있죠. 안에 공장에서 해서 올리는 교정교화의 목적이기는 한데 저는 사실 그렇게 생각을 해요. 일시키고 그, 임, 그 금액, 그 임금에 대한 부분의 뭐 진짜 몇 퍼센트, 몇십 퍼센트 이상을 뭐 피해자 혹은 유가족에게 전달한다. 그걸로써 참여하고 반성하는 일부 금전적인 거라도 갚아 나가면서 말 그대로 이제 피해자나 유가족 측에서 이제 어느 정도 반성에 대한 부분을 인정한다. 왜냐면 그거에 대해서도 이제 잘못했다라는 걸 보여야 되잖아요. 근데 우리나라는 지금 현재 사건 터지면 재판 들어가면 반성문 누구한테 내신지 아시죠? 판사한테 내요. 그거 피해자 측 열람이 안 돼요. 볼 수가 없어요. 그러니까 그냥, 그냥 내요. 미안하다고. 판사가 그걸 보고 판단해요. 막상 피해자 측이 대부분 유가족 측이 뭔가 이제 반성 사과의 의미로 받아들일 땐 대부분 다 합의 의사예요. 사건 종결되잖아요. 그 재판 딱 끝나잖아요. 뭐 없어요. 아무것도 없어요. 그러니까 이런 부분들로 놓고 봤을 땐 이게 진짜 올바른 방식일까라는 생각이에요. 좀 많은 것들을 수정하고 높으신 분들이 괜히 이제 그런 거 관리하시는 분들이 거기 괜히 계신 게 아니라 이런 제도적인 문제들 그리고 이제 많은 사람들 거기서 이제 일하시는 교정당국도 있고 일반인들도 있고 수영자들도 있고 이 모든 것들을 종합해서 만들어야 되는 시스템이라고 생각을 하는데 그런 거 없이 가는 건참 아닌 것 같다라는 생각입니다. 제 이해가 정답이 아니라 이제 그런 이야기들을 전해드린 거니까 여러분들의 다양한 생각, 의견들도 함께 작성해 주셨으면 좋겠어요. 여러분들의 댓글로 많이 배워요. 여러분들의 생각을 통해서도 많은 생각도 하고 저의 가치관이나 생각에 대한 부분에서 바뀌거나 깨우치거나 하는 경우도 많아서 많은 의견도 함께 어, 살아맞고 기다리도록 하겠습니다. 감사합니다.